嗨，今天过得好吗？今天要给您分享的这篇文章，《老婆和小三儿的区别》。有个读者在后台跟我哭诉，他和一个四十多岁的男人在一起已经三年多了，可是至今都没有给他一个名分。眼看着自己年纪一天天的增大，男朋友却依然无动于衷。不知道该怎么办。这样的戏码真的太常见了，我几乎不假思索地说：“分开吧。”他心有不甘，描述了他们这些年如何甜言蜜语彼此度过，又背着他老婆去了哪些城市，做过一些感人的事情。他似乎更想得到的答案是：如何让那个男人离婚，然后娶她，或者说在蛛丝马迹中让旁人告诉他，男人还爱着她。你再坚持一会儿。然而，事实上，这不过是再明显的桥段。三年的时间里，女人更多的时候只是男人的情人，而女人错以为自己可以当老婆。男人比女人在婚姻里凌厉很多。男人的思维中，女人分两种，一种是自己的老婆，一种是别的女人。然而，别的女人是没有机会和自己的老婆抗衡的。首先，我们理解一下“自己的老婆”这个词语，表达的是他认为可以成为老婆的人，而非事实上的原配。其实，男人的感情史里非常的明确，最合适的那个人会娶回家，其他人不过是他愿者上钩的对象。这就是为什么男人很少会为了女人离婚，甚至于只跟你暧昧也不愿意娶你。男人如果爱一个人，不会花长时间来考察一个人。对于他们来说，得到以及付出是他们最乐意表达爱的方式。感情中拎得清比拎不清更加重要。两个人最爱的表现形式就是嫁给你和娶你，至于其他，不过是海市蜃楼。他愿意赴汤蹈火，亦或是飞蛾扑火，其实都是自己的选择。我倒是更理解那些为了某些利益不择手段去当小三的人，他是错的。但他是想得到回报的，他清楚的知道自己做什么，哪怕错了也不后悔。我最想叫醒的，应该是那些莫名其妙爱上一个有家室的人，并表演着夫妻的角色。你说爱很伟大，这样的爱很可怜。当小三儿的男人或者女人，不要妄图结婚。我曾经跟好友去过几场饭局，酒过三巡。总能听到一些男人无情但又很真实的对白。其中一个老板，多少被人知道外面有女人，并且还不止一个。坊间还传过两个小三儿为了他打架的事，是不是很荒唐呢？但老婆仅有一个，也从来没有离婚。他无情到底的说，倒也是实话。我是不可能跟我老婆离婚去娶他们的，想都别想。那你耽误人家也不好吧？他说：“一个愿打，一个愿挨，也不是我一个人的错吧？”这多理直气壮。你看，他兴许也是小三儿面前甜言蜜语的情人，他兴许在小三儿面前温柔体贴，让你以为你是唯一，他兴许还说过要永远和你在一起。但翻脸见身，转身见人，他从来不会说小三、小四、小五的名字。他只认可一个名字，他老婆的名字。再渣的男人也分得清，可许多女人却不明白自己是谁。万年不破的定理是，许多女人为了男人头破血流，但男人却稳坐如钟，这多讽刺啊！男人的优越感都是来自于许多个女人的穷追猛打，他们渴望胜出的时候是对男人最大的认可，但放心。许多时候，他们是不会为了你而妻离子散的，他们只会在背后说：“那个傻子。”女人最大的懂得，不是去努力成为男人的女人。我们最应该明白的是，相较于让男人喜欢你，你更应该成为被自己喜欢的你。送给每一个女人。看过一个演讲故事，哈佛大学的一位教授拿起一个装有水的杯子。问在座的听众：“猜猜看，这个杯子有多重
，五十克，一百克，一百二十五克。大家纷纷回答。我也不知道有多重，但可以肯定，人拿着它一点也不觉得累。教授说：“现在我的问题是，如果我这样拿着几分钟，结果会怎样？不会有什么。”大家回答。那好，如果像这样拿着持续一个小时，那又会怎样？教授再次发问。胳膊会有点酸，一位听众回答：“说的对，如果我这样拿着一整天呢？那胳膊肯定会变得麻木，说不定肌肉会痉挛，到时免不了要到医院跑一趟。”另外一位听众大胆地说：“很好。”在我拿杯子期间，不论时间长短，杯子的重量会发生变化吗？不会。那么，拿杯子的胳膊为什么会酸痛呢？肌肉为什么会痉挛呢？教授顿了顿，又问道：“我不想让胳膊发酸，肌肉痉挛，那该怎么做？”很简单呀，你应该把杯子放下。”一名听众回答：“正是。”教授继续说。其实，生活中的痛苦有时就像我手中的杯子，我们痛苦几分钟，没有关系；但如果长时间的想着它不放，它就可能侵蚀你的心力，日积月累，你的精神可能濒于崩溃。那时，你就什么事儿也干不了了。不知道你身边有没有这样的人，他们整天闷闷不乐，摆着一张被生活欺负过的脸。可是仔细想想，令他们纠结、痛苦、不愉快的，并非多么不可挽回的大事儿，反而是那些鸡毛蒜皮的小事儿。有一句话说的挺好：“人生除了生与死，再无其他大事。”但大多数人懂这个道理，但依旧做不到。而我们之所以容易困在一人一事一局中，其实还是因为我们缺少一点智慧。其实，作为成年人，每个人的生活中都有许多不如意，大到找不到自己的健康、孩子的工作、家庭、父母的身体等等，小到因为一蔬一饭、柴米油盐，最终击垮一个人的，也许不是无法承担的坏结果，而是你始终放不下自己的糟糕情绪。而乐观的人，并不是未经世事，而是即便身处泥沼地。万般不顺意，也能摆正心态，能扛的就扛，能忍的则忍，改变不了的就放弃，有余地的就努力。当然，这样的处事态度，并非一朝一夕就能学会，它需要你读万卷书，行万里路，阅人无数，不断的在挫败中修行、修心，最后修炼出一个更加平和、开阔、完整的自己。伏尔泰说过：“使人疲惫的，不是远方的高山，而是鞋子里的一粒沙。”通常一个因为掉了几块钱，就唠叨纠结半天，错过一站就要影响一上午的心情，甚至舌头碰到牙齿也会说自己倒霉的人。他们在乎的不是那几块钱，也不是浪费的几分钟，而是他们太过情绪化，所以才会跟自己较劲儿。其实人的一生会遇到许多不称心的事儿，但正是这些大大小小的经历，让我们学会更好的沉淀、丰富和完善自己。过去的事儿已成定局，未来的事儿我们无法预测，唯有活在当下。你会发现，没有什么人是淡忘不了的，也没有什么事儿是过不去的。错了就错了，过了就过了，把握现在即是永恒。学会放下，即是不念过去，也是不畏将来；学会放下，即是原谅别人，也是和自己和解；学会放下，即是承担和接受，也是重新开始，再次起步。有时我们不去计较，并不是因为不在乎，而是我们知道，前方路还很长，在沼泽地停留太久，会越陷越深，还不如。及时抽身。毕竟人活着，是因为想要见到更值得珍惜的人，做到更值得追求的事儿，领略
更美的风景，而不是想要困在荆棘底，跟自己纠缠一辈子。毕竟人活着，何须苛求太多？生安心安，知足放下，便是快乐。